Hallo, ich bin Ricardo, ich bin 22 Jahre alt und möchte dir heute erzählen, wie ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und zwar bin ich nicht christlich erzogen worden. Ich hatte eine gute Kindheit. Ich habe zwei Brüder, ich habe viele Cousins und ich bin vernünftig erzogen worden. Da war irgendwie nichts vorgefallen in meiner Familie, dass ich irgendwie abdriften würde oder so. Es war immer alles gut. Ich bin, ja, wie gesagt, gut erzogen worden. Ja, dann die Schulzeit hat irgendwann angefangen, aber ich war irgendwie immer so ein bisschen anders. Ich war immer so ein bisschen rebellisch. Ich wollte immer so im Vordergrund stehen. Ich war halt immer so, immer mit den Coolen unterwegs. Ich habe so ein bisschen auf andere Leute herabgeschaut und ja, so mit war ich eigentlich immer so mit den Coolen unterwegs äh, in meiner Schulzeit und bis zur 10. Klasse ging das, ich bin da älter geworden und hatte mit Gott eigentlich nie wirklich was im Hut gehabt. Meine Oma war zwar gläubig, gläubig an Jesus Christus, ähm, aber so wirklich verstanden habe ich das nicht. Ne? Ich habe einfach so gelebt, bis ich dann eines Tages ja, mit 16 angefangen habe ähm, zu rauchen und immer mehr zu trinken. Ich hatte dieses typische, diesen typischen weltlichen Blick, ne? ich wollte alles ausprobieren. Man ist so langsam erwachsen geworden, man ist neugierig geworden, äh, was es die Welt so alles zu bieten hat. Und ähm, aus diesen Sachen ist aber ganz schnell ähm, irgendwo auch eine Abhängigkeit geworden. Und es ist immer alles ähm, irgendwie schlimmer geworden. Ne? Als ich 16 war, da hat sich meine Mutter bekehrt und so kamen die Gedanken auch irgendwie wieder ins Haus. Ich habe mir dann doch schon so Gedanken gemacht, so... Lustigerweise, gerade als äh, ich so angefangen habe zu rauchen und sozusagen wirklich angefangen habe, schlechte Sachen zu machen, gerade zu dieser Zeit habe ich auch mir Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Es wurde immer, immer schlimmer mit den Zigaretten, es wurde immer schlimmer mit dem Alkohol. Irgendwann ähm, habe ich dann angefangen zu kiffen, was wirklich meine schlimmste Last war, weil ich durch diese Kifferei mich wirklich depressiv wirklich gekifft habe. Das war wirklich eine Last für mich. Ich war damals von der Grundschule bis zur 10. Klasse, sage ich mal. Da ist man ja 16, so ungefähr in der 10. Klasse. Bis dahin war ich immer so voll der Coole, immer voll, voll Lebensfreude gehabt. Ich habe Leute angezogen, ich habe wirklich ähm, Spaß gehabt. Ich habe ähm, wirklich was Lebendiges rübergebracht. Ne? Das ging dann auch eine Zeit so und das wurde immer schlimmer. Ne? Ich habe mich immer irgendwo mehr verloren in diesen Drogen und in dieser Sinnlosigkeit. Wenn du auf Partys gehst, du feierst das ganze Wochenende, bist aber Sonntag im Bett und denkst dir, was hast du gemacht und hast nichts davon. Es ist vielleicht eine kurze Freude, die anhält, aber die nicht sich bewährt. Hab weitergemacht mit den Drogen. Es ging immer weiter, immer weiter. Es wurde immer mehr und mein Leben wurde immer sinnloser. Es ging irgendwann wirklich nur noch um den Reiz. Wo kriegst du Reize her? Wo... Kannst du deine Lehre ausfüllen mit Sachen, die dir vorübergehend Glück geben oder wo du einfach abschalten kannst? Und wie gesagt, ich habe ja zu der Zeit schon irgendwie mir Gedanken gemacht. Und auch während ich diese ganze Phase hatte, war ich suchend eigentlich. Ich habe zwar dieses ganze Zeug gemacht, aber mir auch einige YouTube-Videos angeguckt und wirklich nach der Wahrheit gesucht. Jesus hat ja auch gesagt, wer die Wahrheit sucht, der wird sie auch finden. Mich haben YouTube-Videos angesprochen. Ich habe mich mit dem Weltgeschehen auseinandergesetzt. Wie funktioniert die Welt? Wer steckt eigentlich dahinter? Und irgendwann bin ich da wirklich drauf gekommen, durch viele, viele Informationen, die, die die normalen Medien gar nicht bieten. Das sind nur alternative Medien, Leute, die wirklich Mut haben, wirklich von der Wahrheit zu erzählen. Da wirklich Respekt an diese Leute, die wirklich ähm, die Geschehnisse im Hintergrund aufdecken. Weil so bin ich wirklich zum Glauben gekommen, dass es wirklich Leute gibt, die mächtig sind, die sich verschworen haben mit dem Teufel. Und die wirklich den Plan der neuen Weltordnung an sich reißen wollen, dass sie wirklich den Teufel anbeten und daraus die Macht herkriegen. Ne? Und ich war suchend, ich war auch auf, auf einigen Evangelisationen, wo mich meine Mutter mitgenommen hat. Ich habe noch zwei Brüder, die sind nicht so gerne äh, mitgekommen, aber auch ab und zu mal. Ich war der, der oft auch gar keine Lust hatte, weil ich, äh, wie gesagt, mich immer voll gepumpt habe mit anderem Zeug was mir kurzzeitigen Frieden gegeben hat oder Freude oder Lust. Ja, das Wort hat mich immer mehr angezogen. Ne? Ich 
wurde immer mehr angesprochen und so im Laufe der Jahre, 16 fing das ja, wie gesagt, so an, wirklich an Gott zu glauben, zu Gott zu denken. Und im Laufe der Jahre ähm, hat sich das bei mir wirklich gefestigt, dass es Gott gibt, da es ja auch das Schlechte gibt, bei der Betrachtung des Weltgeschehens und viele andere Sachen, die mich einfach da wirklich hingeführt haben, dass das wirklich ein Gott geben muss, denn Jesus offenbar geworden ist, wie das Alte Testament sagt und so prophezeit hat. Ne? Das ist Wahnsinn. Also da habe ich mich mit dem Wort doch noch gar nicht beschäftigt. Ich bin eigentlich nur so immer durch Videos auch und wie gesagt Evangelisation und irgendwann wirklich zur Überzeugung gekommen, dass es wirklich wahr ist. Aber ich konnte mich von dem ganzen Zeug, was mich wirklich so fertig gemacht hat, nicht lösen. Ich konnte mich aus eigener Kraft davon nicht lösen. Ich war mittlerweile so tief da drin, dass ich da alleine nicht mehr rausgekommen bin, dass das wirklich so fest in mir war, weil zu der Zeit habe ich ja schon einige Jahre geraucht, gekifft, getrunken, immer auf Partys gegangen. Ne? Ich kam an diesen Punkt, an dem ich wirklich an Gott geglaubt habe, aber halt immer so weitergemacht habe wie vorher. Ja, und dann eines Tages ähm, ging es mir einfach so schlecht. Ich habe öfters mal den Arbeitsplatz gewechselt, weil ich einfach nicht zuverlässig war. Ich war einfach mit Gedanken immer woanders. Mich dann mit 21 bekehrt. Das war November 2019, wo ich allerdings nicht wirklich davon frei geworden bin, von dem ganzen was mich so umgeben hat, von meinen Sü Süchten, die noch in mir gesteckt haben. Ich habe zwar geglaubt, aber ich habe an meiner Bekehrung dann gezweifelt, weil ähm, ich danach wieder sozusagen an meinen alten Platz gegangen bin. Bis dann eines Tages ähm, habe ich mein Umfeld gewechselt, ja, durch einen ähm, Bundesfreiwilligendienst in einem Missionswerk, was mir sehr geholfen hat und ich mein Umfeld wirklich komplett ändern konnte und es mir sehr geholfen hat. Ich habe es dann wirklich in der Zeit, wo ich, ähm, bevor ich in dem Missionswerk war, habe ich ähm, es von eigener Kraft nicht geschafft. Ähm, ich habe mein Heil angezweifelt. Ich dachte jetzt, ich bin, ich bin Christ, ich bin errettet, sowas macht man eigentlich nicht, aber ich bin davon nicht frei geworden. Dann zum Glück bin ich jetzt in diesem Missionswerk und ähm, mein Umfeld hat sich komplett geändert. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Ich habe Gemeinschaft mit Christen und ich habe es ähm, in der Zeit wirklich festgemacht mit, mit dem Herrn Jesus. Ich habe einfach nochmal Buße getan für alles, was ich getan habe und ihn wirklich bewusst aufgenommen. Ich habe ähm, wirklich mir das alles nochmal so zu Herzen genommen und der Herr hat wirklich zu mir gesprochen. Ich habe es festgemacht mit dem Herrn Jesus und ja, seitdem Halleluja, ich fühle mich frei, ich bin wirklich frei, der Herr Jesus hat mich frei gemacht, auch wenn es nicht direkt nach der Bekehrung, die 2019 war, lief, der Herr hat mich trotzdem frei gemacht. Er liebt mich, er ist mir weiter nachgegangen und preist den Herrn, ich bin frei und das möchte ich dir auch auf den Weg mitgeben. Mach weiter, bitte den Jesus, er wird dir helfen, verbitter nicht, der Herr Jesus liebt dich. Mach weiter, lass dich vom Wort erfüllen, hör dir Predigten an, rede mit Menschen, öffne dich Menschen, mit Christen, dass sie dir helfen, bete einfach zum Herr Jesus, er wird dich da rausholen. Ja, das war mein Zeugnis, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, weil ich weiß, der Weg ist nicht leicht, es ist ein Kampf, es ist wirklich ein Kampf, aber der Herr Jesus ist Sieger. Er hat den Tod bezwungen am Kreuz. Er ist der Sieger. Halleluja.